இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெந்தய ரசம் வெந்தய ரசம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி சு சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது சுகர் வந்தவங்களுக்கு நல்லா குறையும் வராதவங்களுக்கு இனிமேல் வராமல் பார்த்துக்கும் வெந்தயம் வந்து அந்த ஒரு சக்தி கொண்டது இப்போ நம்ம அது என்னென்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் பெருங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா அஞ்சாறு பச்சை மிளகா எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கணும் புளி வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸு புளியை நான் வந்து கரைச்சி இதில் வச்சுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து ஒரு ரெண்டரை கப்பு ரெண்டரை கப்புலேருந்து ரெண்டே முக்கா கப்பு வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்புறம் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் அவ்வளோதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் என்ன ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் சூடானோன்னு கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு பொரியிட்டோம் இது வந்து அல்சர் பேஷண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்லாங்க தேங்காய் பால் வந்து இருக்கிறதுனால வா வயிற்று புண்ணு வாய் புண்ணு அதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க அடிக்கடி வர்றவங்க அடிக்கடி இதை சேர்த்துக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாக சேர்த்துக்கிட்டா இந்த வயிற்று புண்ணு வாய் புண்ணு அதெல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கும் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு வெந்தயம் போட்டுக்கேன் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டுக்கணும் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் வெந்தயம் வெந்தயம் கொஞ்சம் செவக்கட்டும் வெந்தயம் சவந்தோன்னு பெருங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா உங்களுக்கு வந்து காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ எந்த அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் ஏன்னா காரம்ன்றது பச்சை மிளகா காரம் மட்டும்தான் வேறு எந்த காரமும் அதில் சேர்க்க மாட்டோம் மிளகு கூட கிடையாது அதனால் நீங்கள் அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக போட்டுக்கலாம் அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் வயிற்றுல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குற குறைவாக சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயமாக எடுத்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ கோலோ நீங்கள் கூட போடுவீங்களோ அவ்வளோ கோலோ நல்லது இதில் எல்லாமே குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஐட்டம் தாங்க சின்ன வெங்காயம் வெந்தயம் தேங்காய் பால் நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுது மஞ்சத்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் நல்லா வதக்கிட்டு புளித்தண்ணியை ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வரணும் எண்ணெய் எல்லாம் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில் அது வந்துடும் அந்த மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் அந்த புளி வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் அவ்வளோதான் வெயிட் பண்ணும் ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டேன் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா அந்த பச்சை மிளகாவோட காரம் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும் நல்லா கொதி வந்தோடனே ஸ்டிம் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பாலை சேர்க்கணும் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ரொம்ப கொதிக்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த சூடு ஏறி கொஞ்சம் அந்த இது வந்ததுனாவே நிறுத்திக்கலாம் ரொம்ப நேரம் குதிச்சதுன்னா அது ஒரு மாதிரி திரிஞ்சாப்பில் போயிடும் நான் 
நல்லா சுண்டிடுச்சு நம்ம தேங்காய் பாலை ஊற்றிக்கலாம் லைட்டாக ஒரு கொதி வரட்டும் ரொம்ப ஃபுல்லாக தலைப்பலான்னு கொதிக்க வேணாம் ஒரு சூடு ஏறினோன்னு நம்ம நிறுத்திட்டு கொத்தமல்லி போடுறோம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிருக்கும் ஒரு ஒரு மேலாவில் கொஞ்சம் நுரைச்சி வராப்பில் இருக்குது பாருங்க ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருக்கலாம் முடியாது கொஞ்சம் சாப்பிட்டு செஞ்ச உடனே ஒரு மத்தியானம் செய்கிறீங்கன்னா அப்படியே சாப்பிட்றது தான் நல்லது இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அதை நிறுத்திக்கலாம் தேங்காய் பால் போட்டதுனால அது கெட்டு போய்ட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சுவையான சத்தான வெந்தய ரசம் ரெடி